بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فیلوز السلام علیکم ڈیئر فیلوز ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے اس کا نام تھا سیکس ڈٹرمینیشن ان آرگنیزمس ڈفرنٹ آرگنیزمس میں کیسے ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کے دوران کیسے یا کون کون سے فیکٹرز کنٹرول کرتے ہیں کہ نیا بننے والا آرگنیزم میل ہوگا یا فیمیل ہوگا تو ہم نے کہا تھا چار فیکٹرز ہیں جینیٹکلی کنٹرولڈ میٹابولزم میٹابالکلی جینیٹکلی کنٹرولڈ میکنزم میٹابالکلی کنٹرولڈ میکنزم آف سیکس ڈٹرمینیشن ہارمونلی کنٹرولڈ اینڈ انوائرمنٹلی کنٹرولڈ لاسٹ ٹو ویڈیوز میں ہم نے اس ٹاپک کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کر لیا تھا جینیٹکلی کنٹرول مطلب جینیٹکس کا کیا رول ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ان تین چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا سیکس کروموسومس کا کیا رول ہے مطلب ایکس وائی کروموسومس کا رول تھا ابھی ہم نے ایکس اور وائی کروموسوم کا ڈفرنس بھی پڑھنا ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جینک بیلنس میکنزم ہم نے پڑھا تھا اور میل ہیپلائیڈی یا ڈپلو ہیپلائیڈی میکنزم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس ویڈیو میں ہم ان تین پورشن کو کور کرنے جا رہے ہیں میٹابالکلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمائننگ میکنزم ہارمونلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمائننگ میکنزم اینڈ انوائرمنٹلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمائننگ میکنزم مطلب ہارمونز کا بھی رول ہوتا ہے میٹابولزم کا بھی رول ہوتا ہے اور کچھ آرگنزم میں انوائرمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے کہ نیا بننے والا آرگنزم میل ہوگا یا فیمیل ہوگا تو سیکنڈ میکنزم جو ہے سیکس ڈٹرمینیشن کا جینیٹکس کے علاوہ سب سے زیادہ مین رول تو جینیٹکس کے تھا جو ہم نے پچھلی پوری ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے سیکنڈ میٹابولزم کا کچھ رول ہوتا ہے تو میٹابالکلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمینیشن میکنزم مختلف سائنٹسٹ نے یہ شو کیا یہ ڈسکرائب کیا دیٹ پاسبلٹی آف سیکس ڈٹرمینیشن ان دا فینامینا آف میٹابولزم یعنی میٹابولزم کا بھی کچھ رول ہوتا ہے کریو ایک سائنٹسٹ تھا اس کا رول تھا اے ایف شل اینڈ ڈی ڈی وائٹ نے اینڈ ریڈل ان تینوں کا سائنٹسٹ کا تھوڑا سا ڈفرنٹ آرگنیزم پہ جو ہے وہ کام تھا کچھ ریسرچ تھی کریو نے یہ سجیسٹ کیا تھا دیٹ سیکس از فیزولوجیکل اکوٹیبل ڈویژن بٹوین اینابالک اینڈ کیٹابالک انڈیویجولس یعنی جن آرگنیزمس کے زائیگوٹ میں کسی میں اینابولزم زیادہ ہو رہا ہے کسی میں کیٹابولزم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک اکوٹیبل ڈویژن ہے ایک برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ سیکس فیزولوجیکلی جو ہے وہ ڈٹرمائن ہوتی ہے اے ایف شل اینڈ ڈی ڈی وائٹ نے یہ اسٹڈی کیا دیٹ انکریزنگ میٹابالک ریٹ ان روٹی فرض اکرانس آف میل انڈیویجول انکریزز دین فیملز روٹی فرض جو ہیں یہ مائکروسکوپک سوڈو سلیومیٹس ہیں ٹھیک ہے ان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میٹابولزم ریٹ زیادہ ہو جائے تو میل انڈیویجولز کا جو ہے وہ پنہ زیادہ ہو جاتا ہے دین فیملز اسی طریقے سے ریڈل ایک سائنٹسٹ تھا اس نے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ یہی آبزرویشن کی ڈفرنٹ پیجنز میں ڈوز میں ہی سجیسٹڈ دیٹ میٹابولزم ہیو سم ڈیفینٹ رول ان ڈٹرمینیشن آف سیکس اینڈ پیجنز اینڈ ڈوز اینڈ ہی اسٹڈیڈ دیٹ انکریز ریٹ آف میٹابولزم اٹ کازز میلنس اینڈ ڈکریز ریٹ آف میٹابولزم اٹ کازز فیملنس یعنی ایمبریانک ڈیولپمنٹ کے دوران اگر ان کا میٹابولزم کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو وہ آرگنزم میل میں چینج ہو جائے گا اور اگر میٹابولزم جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے ڈکریز ہو جائے تو وہ فی میل آرگنیزم میں چینج ہو جائے گا تو یہ ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑا مطلب رول ہے سیکنڈ ایک بڑی وجہ ہے سیکس کو ڈٹرمائن کرنے کی میٹابالکلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمینیشن تھرڈ جو ایک میکنزم ہے سیکس ڈٹرمینیشن کا اسے کہا جاتا ہے ہارمونلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمینیشن ان مینی کیسز اٹ ہیز بین ابزرو دیٹ سیکسول ڈفرینسیشن اور سیکسول ڈٹرمینیشن از کنٹرولڈ بائی ہارمونس مطلب ہارمونز کا بھی کچھ رول ہوتا ہے ڈیولپنگ ایمبریو میں ہارمونل اگر کوئی چینج آ جائے تو وہ اس میں میل یا فیمیل ڈیولپمنٹ میں چینج آ جاتا ہے تو تین ایگزامپلز ہم لیں گے بنیلیا بنیلیا ویریڈس ایک میرین ورم ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہارمونز کی وجہ سے جو ہے وہ میلنس اینڈ فیملنس چینج ہوتا ہے کریوز ہین ہین میں ہم دیکھیں گے کریو سائنٹسٹ نے ایک جو ہے آبزرویشن کی تھی کہ بعض اوقات ہینز میں سیکس ریورسل آ جاتا ہے ایک یعنی فیمل ہوتی ہے اس کی اوبریز جو ہیں وہ اگر ریموو ہو جائیں کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائیں تو اس کی جو مزید اوبریز ہیں وہ ٹیسٹیز میں چینج ہو کے میلنس جو کی طرف چلی جاتی ہیں یعنی سیکس ریورس ہوتی ہے وہ بھی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے اور تھرڈ ایگزامپل ہم فری مارٹن کی دیکھیں گے فری مارٹن کیا ہے کالوز ہیں ٹوین کالوز گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اگر وہ ٹوین ہو اور اس ٹوین میں سے ایک تو میل ہوگا لیکن دوسرا انٹر سیکس یا اسٹیرائل ہم اس کو کہیں گے اس کو فری مارٹن کہا جاتا ہے اب وہ ایسا کیوں ہوا اس میں بھی کچھ ہارمونز کا کا رول تھا تو یہ ہم ان تینوں کو ایگزامپلس کو ڈیٹیل سے باری باری دیکھتے ہیں ہارمونلی کنٹرولڈ سیکس ڈٹرمینیشن میکنزم میں ہم نے کہا تین ایگزامپلز ہیں جو پہلی ایگزامپل ہم اس میں لے رہے ہیں بنیلیا ویریڈس بنیلیا ایک میرین ورم ہے ایف بارڈزر نے اس کے بارے میں اسٹڈی
शेप्स के हैं डिफरेंट उनकी अनाटमी है डिफरेंट उनकी स्ट्रक्चर है इनमें जो फीमेल है वो 2.53 सेंटीमीटर लॉन्ग है हैविंग कम्प्लेक्स अनाटोमिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी अनाटोमी डिफरेंट है और जो मेल है इट इज़ द साइज ऑफ लार्ज प्रोटोजोआ ये बड़े छोटे साइज का है एक आप समझ लीजिए माइक्रोस्कोपिक है प्रोटोजोआ के साइज का है हैविंग रेडिमेंट्री ऑर्गन और इसके ऑर्गन जो हैं वो बहुत से इसके ऑर्गन नॉन फंक्शनल हैं कोई खास फंक्शन नहीं करते यानी इसकी अनाटोमी या मार्फोलॉजी अब कह लें डिफरेंट है और फीमेल की अनाटोमी मार्फोलॉजी क्या है डिफरेंट है एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेल है वो चूंकि प्रोटोजोआ के साइज का है इट मेल लिवस एज ए पैरासाइट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल तो मेल जो होता है ये पैरासाइट के तौर पर फीमेल की यूट्रस में फीमेल की बॉडी में रहता है अब लेकिन लार्वल स्टेज देखी जाए दोनों ऑर्गेनिज्म की तो वो साइटोलॉजिकली जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं लार्वल स्टेज पे अब ये जो लार्वा होता है इस ऑर्गेनिज्म का वो लार्वा अगर तो जिस फीमेल में बना है मतलब एक फीमेल थी ना जिसके आगे से ये ऑर्गेनिज्म बन रहे थे अगर तो वो लार्वा वहीं उस फीमेल की यूट्रस में या उसके प्रोबोस्किस में सेटल डाउन हो जाए उधर ही रह जाए तो ये मेल में डिवेलप हो जाएगा लेकिन अगर ये लार्वा वहां फीमेल की बॉडी से डिटैच हो जाए और कहीं आइसोलेशन में डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो कहीं पानी वगैरह में तो ये क्या होगा फीमेल में डेवलप हो जाएगा जब इस पर मजीद स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि इसका मतलब है कि जो अडल्ट फीमेल है जिसकी बॉडी के साथ ये लार्वाज अटैच थे उसके प्रोबोस्किस में तो वो फीमेल शायद कुछ हारमोन्स रिलीज कर रही थी और वो हारमोन्स जो है वो उन लार्वाज में फीमेलनेस को सप्रेस कर रहे थे और मेलनेस को इनिशिएट कर रहे थे इसी वजह से यही लार्वा जब उस फीमेल बॉडी से हट के कहीं ग्रोथ करेंगे डेवलपमेंट करेंगे तो वो फीमेल में चेंज हो जाएंगे लेकिन इसकी बॉडी के साथ अटैच रहेंगे तो वो मेल में चेंज हो जाएंगे सो प्रोवोस के साथ अडल्ट फीमेल सिक्रेट सम हारमोन्स दैट सप्रेस फीमेलनेस इन लार्वा एंड इनिशिएट मेलनेस तो ये के कुछ हारमोन्स का जो है वो कंट्रोल था सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल इसमें है जी क्रूज हेन की क्रियूज हेन में क्रियूज साइंटिस्ट था जिसने हेंस में एक मैकेनिज्म ऑब्जर्व किया था जिसे सेक्स रिवर्सल कहते हैं कुछ और बर्ड्स में भी ये ऑब्जर्व किया गया था इसमें ये होता है कि चूंकि गोनट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन वन गोनट जो होता है वो फंक्शनल और ओवरी में डेवलप होता है और जो बाकी गोनट्स होते हैं वो रेडिमेंट्री हो जाते हैं यानी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं अब जो एक गोनट जो कि फीमेल में चेंज हुआ अगर वो फंक्शनल ओवरी डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से तो जो रेडिमेंट्री गोनट्स हैं बाकी गोनट्स वो डेवलप होके टेस्टीज बना देते हैं यानी फीमेल सेक्स जो है वो रिवर्स होके मेल में कन्वर्ट हो जाती है जिसे सेक्स रिवर्सल कहते हैं 1923 में क्रियू ने ये ऑब्जर्व किया था अब जब इसकी बेस चेक की गई कि ऐसा क्यों होता है तो इसमें हारमोन का रोल था हमने सेक्स क्रोमोसोम्स में जब पढ़ा था जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे कि फीमेल हमने कहा था हेट्रोगेमेटिक होती है और मेल जो होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं तो वो जो फीमेल जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम वाली थी देखा गया कि उस फीमेल में कुछ हारमोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो डेवलप हो जाती है फीमेल में तो डेवलपमेंट के बाद और वो जब हारमोन्स बन रहे होते हैं फीमेल के तो वो मेल्स को जो है वो सप्रेस करते हैं यानी मेलनेस डेवलप नहीं होने देते क्योंकि ये क्रोमोसोम होते हैं ना सेक्स क्रोमोसोम लेकिन जब वो फीमेल डेवलप हो जाती है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ओवरी पिचटोरी ग्लैंड सीज टू प्रोड्यूस फीमेल हारमोन्स तो डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद वो फीमेल जो है उसके पिचटोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल हार्मोन बनाना बंद कर देते हैं अब होता क्या है अब किसी वजह से जब फीमेल ओवरी अगर रिमूव कर दी जाए व्हेन ओवरी ऑफ हेन इज रिमूव देन अब चूंकि पिचटोरी ग्लैंड ने फीमेल हार्मोन बनाना तो बंद कर दिए थे क्योंकि फीमेल डेवलप हो चुकी थी लेकिन बाद में अगर ओवरी रिमूव हो जाए देन स्टीराइड सेल्स ऑफ एडिनल ग्लैंड बिकम एक्टिव एंड स्टिमुलेट द रेडिमेंट्री रेडिमेंट्री गोनर्ड्स इन टू टेस्टीज तो जो बाकी स्टीराइड सेल्स होते हैं एडिनल ग्लैंड के वो मेल हारमोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और जो रेडिमेंट्री गोनर्ड्स थे जो हमने कहा था कि अनाथ फंक्शनल हो गए थे वो डेवलप हो जाते हैं टेस्टीज में और मेल डेवलप हो जाता है अब ये जो हारमोन रिलीज होते हैं ये उस हारमोन को सप्रेस कर देते हैं फीमेल हारमोन को रिलीज नहीं होने देते इस तरीके से एक फीमेल जो है वो फर्टाइल फीमेल चेंज होकर फर्टाइल मेल में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो मेल बनते हैं ये भी फर्टाइल ही होता है इसे सेक्स रिवर्सल कहते हैं तो ये क्या था ये जो सेक्स रिवर्सल है ये डिफरेंट एम्फीबियंस में भी ऑब्जर्व किया गया तो हारमोन्स का रोल आपने देखा कि हारमोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में थर्ड एग्जांपल हम देखें तो फ्री मार्टिन की एग्जांपल है फ्री मार्टिन जो है ये कैटल्स में ऑब्जर्व की गई कैटल्स में यह था कि बाजूकात उनके कॉल्स जो थे अगर वो ट्वेन हो जाते ठीक है उस ट्वेन में 
नॉर्मल तो अगर ट्विन होते तो वो एक तो नॉर्मल होता मेल और दूसरा नॉर्मल फीमेल होता लेकिन बाजू का ऐसे देखा गया कि एक ट्विन अगर पैदा हुआ किसी कैटल का मसल गाय का तो मेल तो उनमें नॉर्मल था लेकिन जो दूसरा उनका पार्टनर था मतलब ट्विन था वो थी तो फीमेल लेकिन वो इनफर्टाइल यानी इंटरसेक्स थी उसको फ्री मार्टिन का नाम दिया गया अब इस इंटरसेक्स की जो फीमेल था इसका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो था एक्सटर्नल जेनेटेरिया वो फीमेल की तरह था बट उसके इंटरनल जो सेक्स ऑर्गन थे वो मोर और लेस जो है वो मेल्स की तरह थे लेकिन मेल जो था ये नॉर्मल था जब डिटेल से स्टडी किया गया तो एफ एफ आर रेली ने 1917 में इसको स्टडी किया और उसने ये नोट किया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री मार्टिन वाज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ फिटल मेम्ब्रेन ऑफ ट्विन क्या मतलब था फॉर एग्जांपल ये एक सेल था जयगोट था ये ट्विन बन गया मतलब दो सेल्स हैं ये दोनों फर्टिलाइज हो गया या मतलब ये क्लीव होकर दो ट्विन बन गए तो ये वाला ऑर्गेनिज्म इस तरफ फॉर एग्जांपल उसकी डेवलपमेंट हो रही है और वो मेल में चेंज हो रहा है और उस तरफ उसने फीमेल में चेंज हो गया लेकिन किसी वजह से इनकी मेम्ब्रेन में जो है वो फ्यूजन आ गई ठीक है मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई तो इस तरफ से जो मेल के हार्मोन्स थे वो ट्रेवल करके उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले गया जो ट्विन दूसरा बन गया है तो ये जो मेल हारमोन्स थे इन्होंने उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके वहां पर जो है वो ये उनकी बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया इसने और वहां उसने फीमेल को सप्रेस कर दिया फीमेल जो करेक्टर था उसको सप्रेस कर दिया और इस तरीके से वो चूंकि फीमेल डेवलप हो रहा था लेकिन बाद में मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान यहां से हार्मोन उसमें ट्रेवल कर गए और वहां उसने फीमेल की फीमेल की डिवेलपमेंट को सप्रेस कर दिया और वो एक इंटरसेक्स में डिवेलप हो गया तो ये ड्यू टू फ्यूजन ऑफ फ्यूटल मेम्ब्रेन जो है ऑफ ट्विन ये आप इसे कह सकते हैं कि कुछ हारमोन यहाँ से वहां चले गए और उन्होंने उसकी फीमेलनेस को सप्रेस कर दिया तो आप इसको अब लिखो पढ़ भी सकते हैं फ्यूजन ऑफ फिटल मेम्ब्रेन परमिट द ब्लड ऑफ ईच ट्विन टू सर्कुलेट इन ब्लड वेसल्स ऑफ अदर इन द यूट्रस यानी जब वो डेवलप हो रहे हैं दोनों ट्विन्स तो अगर उनकी फ्यूटल की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज फ्यूज हो गई है तो ब्लड एक ट्विन का दूसरे ट्विन में सर्कुलेट करना शुरू कर देगा सो मेल हारमोन्स जो कि मेल ट्विन में प्रोड्यूस हुई है एक मेल में डिवेलप हो रहा है दूसरा फीमेल में लेकिन मेल के जो हार्मोन्स हैं प्रिज्यूम टू सप्रेस द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फीमेल इंटरनल सेक्स ऑर्गन अगर वो फीटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे ट्विन में चले गए हैं तो उस दूसरे ट्विन के फीमेल के इंटरनल सेक्स ऑर्गन को सप्रेस कर देंगे वो ठीक है एक्सटर्नली वो डेवलप हो चुकी थी फीमेल मतलब डेवलप हो रही थी या हो चुकी थी लेकिन इंटरनली जो है वो फिर क्या होगा मेल के जो हारमोन्स होंगे वो सप्रेस कर देंगे तो ये हारमोन्स का रोल जो है वो आपने देख लिया तीन एग्जाम्पल्स हमने हारमोन्स के बारे में लें कि हारमोन्स किस तरीके से सेक्स की डिटर्मिनेशन को कंट्रोल करते हैं फोर्थ एंड लास्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन का फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें हम पांच एग्जाम्पल्स लेंगे यहाँ तीन आपके सामने हैं इसमें होता क्या है इन सम ऑर्गेनिजम इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द सेक्सुअल फिनो टाइप ऑफ द इंडिविजुअल इन्वायरमेंट का रोल होता है कि जब जयगोट या एग डेवलप हो रहा है तो वो मेल डेवलप होगा या फीमेल इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई भी हो सकता है साइज ऑफ पेरेंट बॉडी हो सकता है साइज ऑफ एग हो सकता है एज का रोल हो सकता है टेम्परेचर का रोल हो सकता है तो हम इसकी पांच एग्जांपल छोटी छोटी लेते हैं जी सबसे पहले एक ओफ्रायट्रोका ओफ्रायोट्रोका ये क्या चीज है ये एक मेरीन एनलीड है और इसमें जो है देखा गया है कि जब जो मेल होता है अगर वो यंग एज में मेल होगा तो वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा होगा यंग एज में लेकिन जब वो ओल्डर हो जाएगा जब वो मतलब ओल्ड एज पे पहुंच जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा और एग लेंग फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन मतलब पहले सोचा गया कि देखा गया कि शायद उसकी एज का रोल है लेकिन बाद में वो जो ओल्डर फीमेल थी अगर उसके बॉडी का को कोई पार्ट काट दिया जाए तो वो जो कटा हुआ पार्ट है वो जब अपने आप को रीजनरेट करेगा तो वो दोबारा मेल में कन्वर्ट होगा इसका मतलब ये था इफ पार्ट ऑफ ओल्डर फीमेल एम्प्यूटेटेड देन वम रिवर्स इन टू टू मेल सो ये देखा गया कि साइज रादर देन एज इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल साइज का भी एज का भी आपने देखा है रोल था लेकिन इसका मतलब है कि साइज का भी रोल है कि वो छोटे साइज का अगर होगा तो वो मेल में होगा उस और इस तरीके से जब वो ओल्ड एज पे पहुंच जाएगा तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल है जी एक और मेरीन एनलीड है डायनोफिलस डायनोफिलस में क्या था कि इट्स सेक्स अपीयर्स टू डिपेंड ओनली ऑन साइज ऑफ द एग प्रोड्यूस बाय द फीमेल यानी एग के साइज पे डिपेंड कर रहा था साइज ऑफ द एग अगर तो स्मॉल साइज के एग प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो मेल में कन्वर्ट हो रहे थे और अगर लार्जर एग कोई प्रोड्यूस हो गया तकरीबन इसमें देखा गया कि ट्वेंटी टाइम्स 
लार्ज जो है वो एग यानी सताइस गुना बड़ा एग साइज में मेल वाले एग से बड़ा था यानी वो एग जो मेल में चेंज हो रहा था उस एग से बड़ा एग जो है अगर फीमेल ने प्रोड्यूस कर लिया तो वो एग जो है वो फीमेल में चेंज हो जाएगा तीसरी एग्जांपल इसमें रेप्टाइल्स की देखी गई जो कि टेम्परेचर बेस्ड सिस्टम था उनमें टेम्परेचर की वजह से उनकी सेक्स जो है वो कंट्रोल हो रही थी द सेक्स ऑफ सम रेप्टाइल्स में डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एट विच द इंडिविजुअल्स डिवेलप फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स की एग्जाम्पल ली गई और इसकी जो एग्स थे उनकी इनक्यूबेशन चेक की गई अगर उनको हाई टेम्परेचर पर इनक्यूबेट किया गया थर्टी से थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो वो फीमेल में डेवलप हो गए और अगर उनको लो टेम्परेचर पे इनक्यूबेट किया गया तो वो 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो मेल में चेंज हो गए तो ये टेम्परेचर का रोल आपने इसमें देखा इसी तरीके से कुछ क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड में ऑब्जर्व किया गया कि उनके एग्स की इनक्यूबेशन अगर हाई टेम्परेचर में की जाए तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं डिवेलप हो जाते हैं और अगर लो टेम्परेचर पर उनकी इनक्यूबेशन इनक्यूबेशन की जाए तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं डिवेलप हो जाते हैं एक और अमेरिकन एलिगेटर में ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर उसके फर्टिलाइज्ड एग को 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको इनक्यूबेट किया जाए तो वो मेल में चेंज हो जाते हैं और बिलो 33 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसको इनक्यूबेट किया जाए तो वो सारे जो है वो फीमेल में चेंज हो जाते हैं यू हमारा टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हुआ हम ओवरव्यू की तरफ आते हैं हमारा मेन टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम पहली दो वीडियोस में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म आपने देखा था इसकी भी मजीद आगे तीन टाइप्स थी एक सेक्स क्रोमोसोम्स का रोल था जिन एक बैलेंस मैकेनिज्म था और तीसरा हेप्लाइडी एंड मेल हेप्लाइडी एंड डिप्लो हेप्लाइडी तो वो वो तीन टॉपिक्स वो तीन बातें यानी ये एक पूरा पोर्शन हमारा पिछली दो वीडियोज में कंप्लीट हुआ इस वीडियो में हमने इन तीन चीजों के बारे में देखा मेटाबोलिकली मेटाबोलिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हारमोनली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म एंड इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इस टॉपिक में एक बात जो है वो हम किसी और वीडियो में करेंगे जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम का थोड़ा सा डिफरेंस है और यानी हम उसे कह सकते हैं कि सेक्स डिफ्रेंसिएशन इन ह्यूमन्स तो वो हम उसको डिटेल से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे